চীনের দুশো কোটি হিন্দু দুশো কোটি বৌদ্ধর ভিতরে বিশ লাখ ছিল মুসলমান এখনো আছে তারা বিশ লক্ষ মুসলমান চীনা মুসলিম হজে যারা যান তারা একটু লক্ষ্য করেন তারা ম্যাক্সিমাম হজে যায় এই চীনা মুসলমান গত রমজান মাসে তারা রোজা রাখতে চেয়েছে রোজা রেখেছে তারা জোরপূর্বক চীনা সরকার তাদের হাত পা বেঁধে দিনের বেলা ঠিক দ্বীপ প্রহরে মুখের ভিতরে জোর করে খাবার ঢুকিয়ে দিয়ে রোজা ভেঙে দিয়েছে যে সমস্ত চীনা নারীরা মুসলিমা নারীরা হেজাব নেকাব বোরকা এবং নেকাব যারা পড়েছিলেন তাদের বুক থেকে নেকাব টেনে ছিঁড়ে বোরকা টেনে ছিঁড়ে তাদেরকে উলম্ব করে দিয়েছে এগুলো বিধান কার এই বিধানটা কার বোরকা পড়তে হবে বিধানটা কার মেয়েদেরকে ঢাকতে হবে এই হুকুম কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ বললেন চীনের প্রশাসন তুমি আমার অনুগত বান্দা অনুগত বান্দিদের ফরজ হুকুমকে লঙ্ঘন করার জন্য তোমরা জোরপূর্বক প্রেশার ক্রিয়েট করেছ তোমার দেশ থেকে শুরু করে দিলাম এমন একটা রোগ যে রোগ থেকে বাঁচার জন্য তোর এখন মুখে লাগার নেই কাবার হিজা শুধু নারী এখন পুরুষও লাগাচ্ছে সবার মন ঢাকা এখন ঢাকা না সবার মন ঢাকা যে আশ্চর্য হবেন ওই ওই ঘুরু এলাকায় যে এলাকায় মুসলমানরা বসবাস করে সে এলাকার ম্যাক্সিমাম কোন মুসলমানের ভিতরে এই করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করে নাই জোরে বলে সুবাহান এখন বলা হচ্ছে করোনা থেকে বাঁচার জন্য দিনে পাঁচ ছয় বার হাত ধুয়ে ফেলুন পা ধুয়ে ফেলুন আমরা তো ধুই অজুদ করি আমরা নতুন করে অজু আমাদের শেখান লাগবে না কত আগে রাসুল শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুলিন শুধু করোনা কেন সকল প্রকার ভাইরাস থেকে সকল প্রকার রোগ থেকে বাঁচার জন্য কত আগে জানিয়ে দিলেন যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবি সেই সময় তোমার উত্তম রূপে মুখমণ্ডল ধৌত করে নাও দুই হাত ধৌত করে নাও মাথাটা মাসে করে নাও দুই পা ধৌত করে নাও নামাজে দাঁড়াও সমস্ত জীবাণু থেকে তোমার রুহের রোগ বাহ্যিক রোগ সমস্ত রোগ থেকে আমি আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করে দেব এগুলো কার সাজেশন ডাক্তার হতে এখন বের করছে এগুলো আর আল্লাহ কত আগে বলে দিয়েছে এবং আমার নবীকে দিয়ে বলা হয়েছে হে রসুল এই যে ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আপনি দোয়াগুলো শিখিয়ে দেন রসুল বলে দিলেন তোমরা এই দোয়াটা পড়বে হালাল মানলে পরে কোন অকল্যাণ হবে না আর হারামে গেলে অকল্যাণ আসে না নাই ক্ষতি আসে না নাই ক্ষতি আছে আমার ভাইয়েরা যেখান থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি একটু ধৈর্যের মানসিকতা নিয়ে শুনতে হবে এই পৃথিবীকে জয় করার জন্য ধৈর্যের দরকার আছে না নাই যে ব্যবসায়ীর ধৈর্য নাই সে ব্যবসায়ীকে সফল হবে নাকি যে নামাজের ধৈর্য নাই তার নামাজকে ঠিক মতো আদায় হবে নাকি যে পরীক্ষার্থীর ধৈর্য নাই সে কি ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারবে নাকি যে শ্রোতার বসার ধৈর্য নাই সে কি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে নাকি সব জায়গায় ধৈর্য লাগবে সাবার লাগবে ধৈর্যের বিকল্প কোন পথে বান্দা জান্না তো পাবে না এই পৃথিবীতে একজন মানুষ ধৈর্যের পিরামিড ছিলেন ধৈর্যের বিশাল বড় মডেল ছিলেন তিনি অন্যকে অনন তিনি হচ্ছেন জনাবে মোহাম্মদুর রসুল আমার নবীজির ভিতরে 
কি পরিমাণ ধৈর্য ছিল আল্লাহ যাকে এত সম্মান এত মর্যাদা দান করেছেন সে নবীর ভিতরে ক্ষিপ্রতা ছিল না উদারতা ছিল কি ছিল উদারতা ছিল তবে হ্যাঁ ক্ষিপ্রতাও ছিল তার ভিতরে ক্ষিপ্রতা ছিল আমার নবীর ভিতরে প্রচন্ড রাগ ছিল কৃষির ব্যাপারে সেটা হলো আমার নবী কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন কাফিরদের কুফুরি চিন্তার বিরুদ্ধে রসুল কঠোর ছিলেন আইনের ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন আইনের বিচারে যখন আইনের চেয়ারে যখন বসতেন তখন তিনি নরম ছিলেন না কঠোর ছিলেন নরম ছিলেন না কঠোর ছিলেন এটাও কিন্তু ধৈর্য এটাও কি ধৈর্য টিকে থাকাটা হলো ধৈর্যের বিষয় চোখ রাঙ্গানো দেখি হুমকি ধামকি দেখি বিচারকদের উচিত নয় বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা আমার দেশে এমন প্রশ্নবিদ্ধ আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আপনি ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেল মেরে গেলেন আপনার কলমের খোঁচা দিয়া একজন ফেরেস্তার চরিত্রের মানুষের বিরুদ্ধে আপনি যদি চূড়ান্ত রায় দিয়ে দেন আল্লাহর কসম কেমতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ জাহান নামের রায় দিয়ে দিবে ঠিক কিনা টিকে থাকতে হবে আল্লাহর পথে আমার নবজির শেষ জীবনে নবজির মুখ বড় দাঁড়িয়ে ছিল মোটে উনিশটা দাঁড়িয়ে তার পেকে ছিল তার দাড়ি যখন পাকতে ছিল রসুলকে বলো বলো ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার দাড়িগুলো তো পাকতেছে আপনি তো বুড়ো হয়ে গেলেন আমার নবজি সেই সময় বলছেন ও সাহাবিরা আমাকে একটা আয়াত আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে সে আয়াত আমি রসুল আমাকে বুড়ো বানাইয়া দিয়েছে অর্থাৎ ধৈর্য যার মধ্যে থাকবে সে সব কিছু করতে পারবে সোমানন্দ বলে আমার আলোচনা কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সারা রাত হ্যাঁ বলেছেন অনেকে দেখা যাক আপনি যদি থাকেন আমার আপত্তি কোথায় জোরে বলি ইনশা আল্লাহ মুখ দেখবেন তাহলে এগুলো সরান আমিও তো দেখতে পাচ্ছি না অনেককে কি করি এখন বলেন তো এই যে ক্যামেরাম্যানদের দোষ কি করা দেখি আমি একটু চেষ্টা করি তো একটু বালিশ দেন তো দেখি আমি একটু উঁচা হই অনেকে দেখতে পাচ্ছেন না হবে না সম্মানিত হয় না তাক যা আছি বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার আলোচনা বুঝতে কি কারো কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ কিছু লাগবে না মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো এই জন্য চোখে চোখে চোখ না পড়লে প্রেম হয় না ঠিক কি না চোখে চোখ পড়তে হবে মোহাম্মত হয় এতে আলোচনা তো সবাই শোনেন ইউটিউবে শোনেন না কিন্তু এই যেটা আজকে একটু ফেস টু ফেস সামনে দেখার মজা তুই আলাদা বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই সুন্দর নুরানি চেয়ার আল্লাহ পাকা আমাকেও দেখালেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর মানুষ আপনারা আমি তো ভাঙ্গা চুরা কিছু কথা বলি শোনার জন্য আসেন এলেম কেলাম তো তেমন নেই কিন্তু মানুষ আমাকে ডাকে আসি ওই যে ছোটবেলা আব্বার সঙ্গে যেতাম বাজারে কাঁচা বাজারে দেখতাম আগে তো দাড়ি পাল্লা দিয়ে মাপা হতো দাড়ি পাল্লার এক পাশে রাখতে হলো কি বাটখানা পাথর সবচেয়ে বড় ওজন ওগুলো পাথরগুলো সাদা রাখতো পাঁচ কেজি নিচে চার কেজি তার উপরে তিন কেজি তার উপরে দু কেজি তার উপরে এক হাজার তার উপরে পাঁচশো গ্রাম তার উপরে দুইশো গ্রাম একশো গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম উপরে আমি হলাম সেই বিশ গ্রাম বুঝলেন এই যে আমার পাশে বসে আছেন এই আমার ওস্তাদ আমি তার কাছে পড়াশোনা করেছি আমি ছোট্ট যখন যখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি ফোর ফাইভে পড়ি তখন আমি ওনার কাছে আমি পড়েছি 